sepertinya mau hujan teman-teman kita nyalain dulu lampunya Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman sahabat satu Indonesia Kembali lagi di channel sahabat satwa Indonesia Nah pada video kali ini apa sih yang mau kita bahas Teman-teman jadi yang mau kita bahas adalah Banyak banget nih pertanyaan ke DM Instagramnya sahabat satwa Indonesia Jadi pertanyaannya itu adalah Apakah kura-kura Brazil bisa hidup jika tanpa menggunakan lampu UVA UVB teman-teman nah menarik ya di video ini akan kita bahas terkait dengan lampu UVA UVB UVA dan UVB ya seperti apa penjelasannya simak videonya sampai habis jangan di skip skip dan jangan lupa untuk terus bantu subscribe ya teman-teman sebelum kita membahas tentang penting gak sih kura-kura ini pakai lampu UVA UVB ya kalau teman-teman punya di rumah sesuai dengan pertanyaan dari teman-teman uh, semua nah jadi uh, sebelum kita membahas terkait itu kita harus tahu dulu manfaat dari sinar UVA dan UVB ya teman-teman nah teman-teman uh, mungkin udah pada tahu kalau kura-kura Brazil atau kura-kura Uh, ya jenis-jenis lainnya kura-kura air itu termasuk dalam golongan reptil teman-teman mereka bukan amfibi ya tapi mereka reptil yang bisa hidup di dua alam semi akuatik kita bisa bilang gitu nah uh, peran dari peran atau manfaat dari sinar UVB ini ya untuk si kura-kura tersendiri teman-teman nah dia itu uh, UVB itu kan mengandung uh, vitamin ya vitamin D ya atau D3 gitu nah uh, peran dari si vitamin ini atau paparan sinar UVB ini adalah untuk membantu pencernaan dari si kura-kura tersebut teman-teman nah reptil atau ya kura-kura kura-kura Brazil kura-kura uh, air tawar lainnya itu butuh paparan sinar matahari untuk membantu mencernakan Uh, pencernaannya metabolismenya dia lambat jadi dia butuh bantuan sinar matahari nah kandungannya itu adalah UVB teman-teman nah jadi uh, sekarang yang aku gunain ini uh, adalah lampu UVA dan UVB yang menjadi kesatuan ya jadi satu bohlam itu ada uh, kandungan dari UVA UVB nya katanya sih begitu kalau kata produknya teman-teman nah tapi ada juga yang sendiri-sendiri lampunya jadi uh, ada lampu yang khusus UVA ada lampu khusus yang UVB nah UVA itu apa jadi UVA itu uh, dia akan menghangatkan dan ya panas gitu jadi uh, kenapa dia nah bisa ngeliat ya jadi kenapa dia bisa berdiri di basking seperti itu karena di posisi baskingnya itu atau daratannya itu spot daratannya itu dia menjadi hangat nah itu efek dari si UVA gitu nah tapi karena Uh, ya aku maunya simple simple uh, hanya menggunakan satu fitting lampu gitu ya untuk uh, agar dapat keduanya untuk paparan UVA dan UVB nya jadi aku beli yang memang satu kesatuan teman-teman nah nanti uh, mereknya apa nanti akan kita bahas menurut uh, aku pribadi teman-teman penting nggak kalau kita menggunakan lampu UVA UVB ini di kandang kura-kura kita kalau menurut aku pribadi ya itu penting teman-teman kenapa karena yang pertama mungkin cuaca dingin ya pada malam hari jadi UVA nya itu memang aku incer nah terus juga mungkin saya jarang jemur jadi UVB nya itu juga uh, aku incer jadi memang aku gunain untuk kura-kura uh, nah kebetulan juga aku udah beli beli lagi yang baru mereknya Desk Lamp ya nah ini rencananya nanti aku akan buat kandang kura-kura ambon, kura-kura daun, kura-kura yang apa ya semi akuatik tapi dia lebih suka hidup di darat ketimbang di air. nanti kita akan set up kandangnya juga bagaimana. jangan lupa teman-teman untuk klik tombol lonceng 
jadi nanti bisa lihat ya cara aku setting kandang dari si kura-kura uh, Ambon dan teman-temannya nah ini juga ada lampunya teman-teman nah, aku pakai yang <coughs> heating heating atau uh, no moe pad ya ini 25 watt juga masih baru teman-teman ya jadi aku beli ini sepaket itu sekitar 80 ribu rupiah ya teman-teman nah Uh, untuk fittingnya sendiri teman-teman ini memang khusus untuk uh, reptil ya jadi dia fittingnya itu keramik atau bisa semi keramik nah teman-teman jangan sekali-sekali beli yang di toko elektronik jika fittingnya itu plastik teman-teman atau yang buat meja belajar atau segala macam karena bohlamnya ini panas banget dan bisa meleleh untuk fittingnya dan rawan untuk bohlamnya putus atau kebakaran ya teman-teman nah untuk jenis lampu no moe pad tadi teman-teman itu sebenarnya banyak banget di review sama teman-teman youtuber ya katanya memang kandungan dari sinar UV B nya itu kecil banget gitu ya cuman aku nggak masalah karena yang aku incer itu juga dari UV A nya UV A nya juga lumayan hangat dan aku pun juga kadang jemur gitu ya jadi uh, balik lagi aku pengennya simple simple tuh satu bohlam agar bisa dapat keduanya gitu nggak banyak makan colokan listrik fittingnya juga nggak harus dua dan listriknya juga nggak terlalu uh, memakan biaya gitu nah balik lagi ke teman-teman jika pengen menggunakan uh, lampu UV A UV B ini silahkan dicari di toko-toko uh, online itu banyak banget pilihannya bahkan untuk fittingnya juga banyak modelnya gitu ya teman kalau aku suka yang mangkok ini kenapa karena ketika aku pegang mangkoknya dia nggak akan nah, panas cuman nggak terlalu panas ya ketimbang yang ada yang kurus-kurus panjang gitu yang terlalu mepet dengan uh, lampunya gitu jadi lumayan panas gitu jadi kalau teman-teman mau menggunakan banyak banget merek dari uh, bohlamnya sendiri pun juga banyak gitu teman-teman dan uh, dulu aku juga pernah menggunakan lampu bohlam pijar dan itu ya hanya menghangatkan aja nggak ada kandungan dari Uh, UVB nya ya kalau nah terus juga kalau teman-teman nanya bisa gak kalau kita pakai lampu UV aja yang biasa buat akuarium nah itu nggak bisa teman-teman karena dia hanya menerangkan nggak ada kandungan UV nya untuk menghangatkan dan nggak ada juga uh, kandungan dari UVB nya nah itu tadi kalau menurutku ya uh, teman-teman semua jadi Uh, menurutku penting tapi kalau misalkan pertanyaannya adalah apakah kura-kura akan mati jika tidak kita tidak pakai sinar UV uh, apa lampu UV A UV B jawabannya tidak teman-teman ya kenapa karena kita bisa menjemur si kura-kura tersebut dan yang lebih penting adalah kita harus peka terhadap suhu nah ini kayak di daerah apa sekitar kandaku aku juga harus peka terhadap suhu kayak tadi misalkan tiba-tiba ada geluduk mau hujan nah itu kan biasanya suhu akan uh, turun ya menjadi dingin ya makanya aku langsung menyalakan si lampu gitu dan yang kedua adalah air harus tinggi teman-teman jadi air jangan uh, pendek atau jangan nggak dikasih air sama sekali teman-teman kenapa karena suhu itu ada dua teman-teman jadi bukan suhu air aja ya ya so, uh, bukan hanya airnya aja nih yang dingin atau di daratannya misalkan di daratannya dingin ya dia pasti akan berada di dalam air teman-teman gitu ya jadi uh, kalau misalkan kalian miara di outdoor jangan sekali-sekali tanpa air teman-teman gitu nah mungkin uh, gini kalian pernah kan berenang gitu berenang di daerah puncak atau di ya daerah-daerah yang dingin gitu nah ketika kalian nyelam ke dalam air itu kan kalian akan merasa hangat ya ketimbang kalian naik ke atas kalian langsung menggigil nah itu berarti suhu udaranya lagi turun atau lagi dingin teman-teman nah dia akan berendam atau dia akan diem di dalam air untuk si kura-kuranya tersebut berarti di dalam air itu lebih hangat daripada dia ada di daratan oke okay, uh, mungkin segitu dulu uh, penjelasan video terkait Uh, penting nggak penting untuk lampu UV A UV B atau kura-kura uh, bisa mati gak jika tanpa lampu UV A UV B ya semoga informasi tersebut bisa uh, jelas ya dan bisa teman-teman uh, tangkap 
gitu untuk yang kemarin juga sudah bertanya-tanya untuk masalah lampu UV A UV B di kolom komentar atau di DM Instagram uh, di video ini udah uh, aku jawab ya intinya uh, kalian jangan pernah takut untuk memelihara kura-kura kalian harus lebih peka terhadap karakternya terhadap suhunya gitu dari si kura-kura tersebut karena kura-kura itu yang susah itu sebenarnya ketika dia stres teman-teman jadi kalau dia stres itu mereka nggak mau makan daya tahan tubuhnya anjlok ya dan berpotensi sakit tapi kalau misalkan dia udah udah seperti ini ya karakternya udah jadi udah kok oh, udah enak banget deh teman-teman sebenarnya tanpa lampu pun nah ya mungkin ya aku juga nggak tahu namanya umur Uh, aku yakin sih mereka bisa hidup gitu cuman karena ya untuk mereka menghangatkan diri aja kasihan gitu kan jadi aku tetap pakai lampu untuk mereka ya yeah, oke okay, segitu aja uh, video dari channel sahabat satu kali ini jangan lupa teman-teman untuk terus menonton channel sahabat satu ya aku akan bagikan informasi-informasi terkait dengan hewan-hewan peliharaan khususnya kura-kura air tawar atau si kura-kura Brazil ini teman-teman kalau kalian ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar atau bisa DM langsung di Instagram sahabat satwa Indonesia kalau misalkan aku ada waktu Insya Allah kita sharing bareng kita belajar bareng akan aku bales teman-teman ya segitu dulu terima kasih sudah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam tempurung bye bye